आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टेक्नो मास्टर अभिषेक में सो so गाइस जैसा कि प्रीवियस वीडियो में मैंने कुछ टॉपिक डिस्कस किए थे पार्ट वन से लेके पार्ट फोर तक ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ अगर वो वीडियोस आपने नहीं देखी हैं तो उसको पहले देखिए फिर इस पे आइए तो स्टूडेंट्स इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द चैप्टर सिक्स पार्ट फाइव जिसपे हम डिस्कस करने वाले हैं फ्लेक्सीबल मैनुफेक्चरिंग सिस्टम दैट इज एफ तो एफ एम एस इज वेरी इम्पॉर्टेंट एज पर एग्जाम परस्पेक्टिव एज वेल और ये बहुत ही यूजफुल भी होता है इसके बारे में इन्फॉर्मेशन गेदर करना ओके स्टूडेंट तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट गेट स्टार्ट सो फर्स्ट वी शुड नो वट इज द एफ एम एस दैट इज अ फ्लेक्सीबल मैनुफेक्चरिंग सिस्टम होता है क्या उसके इंट्रोडक्शन के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे एज द नेम एज द नेम सजेस्ट लाइक फ्लेक्सीबल का मीनिंग ही क्या होता है फ्लेक्सीबिलिटी हो डिज़ाइन में और मैनुफेक्चरिंग में और समथिंग में तो समथिंग एल्स तो इस इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि फ्लेक्सीबल मैनुफेक्चरिंग की अगर हम बात करें तो पहले के मैनुफेक्चर की अगर बात करें तो पहले क्या होता था प्रोडक्शन कॉस्ट को लेके मैनुफेक्चर बहुत ही वरीर रहते थे कि कम से कम प्रोडक्शन कॉस्ट ये ये एम हुआ करता था बट जैसे कि प्रोडक्शन कॉस्ट हर तरह पे हर जगह अब प्रोडक्शन कॉस्ट इज इज नॉट एट ऑल सिग्निफिकेंट फैक्टर विच एफेक्ट्स दम तो अब इसके इस समय आज वाले दौर में आने आ, या आने वाले दौर में या आपके आज के एरा में मैनुफेक्चरर्स के लिए ये प्रॉब्लम नहीं है कि प्रोडक्शन कॉस्ट ही एक मेन फैक्टर नहीं है कुछ अलग फैक्टर्स होते हैं जैसे फ्लेक्सिबिलिटी हो गया क्वालिटी हो गया एफिशिएंट डिलीवरी हो गया कस्टमर सेटिस्फेक्शन हो गया तो ये सारे फैक्टर्स को लेके भी एक मैनुफेक्चर या प्रोडक्शन मैनेजर को लेके चलना पड़ता है एक इंडस्ट्री और एक इंडस्ट्री ओनर को तो इस तरीके से अगर हम देखें तो ये सारी चीज़ें हम लेके आ सकते हैं ये सारी चीज़ें फुलफिल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फ्लेक्सिबल मैनुफैक्चरिंग सिस्टम लाइक विद द हेल्प ऑफ ऑटोमेशन जैसे हमने डिस्कस किया ये सारा कुछ क्या है एफ भी एक ऑटोमेशन uh, का पार्ट है तो विद द हेल्प ऑफ ऑटोमेशन रोबोटिक्स और सम इनोवेटिव कॉन्सेप्ट जैसे जस्ट इन टाइम का कॉन्सेप्ट होता है प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल इंटर एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग ये सारी की हेल्प से ऑटोमेशन की हेल्प से हम मैनुफैक्चर क्या कर सकते हैं ये सारे फैक्ट ये सारे फैक्टर को क्या कर सकता है पा सकता है ये सारे फैक्टर को गेदर कर सकता है अपने प्रोडक्शन के दौरान में तो फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग की बात अगर करें तो फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग इज अ थ्योरी विच परमिट्स द प्रोडक्शन सिस्टम टू परफॉर्म अंडर हाई मॉडिफाइड प्रोडक्शन नीड्स तो जो भी प्रोडक्शन की नीड है इस समय आने वाले एरा में या इस समय न्यू जनरेशन में जो प्रोडक्शन की नीड है उसको ये फुलफिल करता है फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग थ्योरी तो फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन सिस्टम को अच्छे वे से अच्छे ढंग से हाई मॉडिफाइड प्रोडक्शन नीड की तरफ से परफॉर्म करने के लिए आतुर करता है तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि ये बहुत ही हेल्पफुल होता है फॉर मैनुफैक्चरिंग द प्रोडक्ट तो so, uh, अगर हम बात करें द प्रॉब्लम क्या है जैसे कि एक छोटी सी प्रॉब्लम की बात करें द प्रॉब्लम सच एज मिनिमम इन्वेंट्री एंड मार्केट रिस्पॉन्स टाइम बम्प इन टू द कस्टमर नीड तो कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं जैसे कि मिनिमम इन्वेंट्री कम ना हो यानी कि हमारे पास स्टॉक बचा रहे एज कम्पेयर टू डिमांड की ताकि जब भी सप्लाई डिमांड आए तो हम उसको सप्लाई कर सकें फिर उसके बाद रिस्पॉन्स टाइम तुरंत होना चाहिए मार्केट में जैसा भी अगर कस्टमर की नीड बंप हो रही है बढ़ रही है घट रही है तो उसके अकॉर्डिंग हम रिस्पॉन्ड कर सकें सारे डेविएशन जितने भी मार्केट में डेविएशन होते हैं उसके अकॉर्डिंग हम रन कर सकें अपनी कंपनी को रन करा सकें उसके अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्ट को हम मार्केट में उतार सकें और डिमांड्स को फुलफिल कर सकें तो इन सब चीज सभी चीज़ों के लिए एफ को लाना जरूरी था तो फ्लेक्सिबल मैनुफैक्चरिंग सिस्टम जैसे कि अगर हम इसकी बात करें डेफिनेशन की बात करें तो सबसे पहले ये बात करते हैं फ्लेक्सिबल मैनुफैक्चरिंग सिस्टम एज अ पॉसिबल वे टू ओवरकम द सैड इशूज वाइल मेकिंग द रिलायबल एंड गुड क्वालिटी एंड कॉस्ट इफेक्ट टू ईयर्स इसका मतलब क्या हुआ जो पीछे हमने डिस्कशन किया पिछली स्लाइड में कि ये सारे प्रॉब्लम्स हैं इन्वेंट्री की प्रॉब्लम्स आ गई आपकी और समथिंग लाइक प्रोडक्ट की नीड या फिर प्रोडक्ट की कस्टमर की जो डिमांड है वो घट बढ़ रही है तो उसके अकॉर्डिंग हमें मैनेज करना है क्विक रिस्पॉन्स देना है इन द मार्केट तो उसको उन सारी जो प्रॉब्लम्स हैं उसको 
फुलफिल करने के लिए कौन फुलफिल कर रहा है फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग उस सारी प्रॉब्लम को दूर कर सकता है बाय मेकिंग द रिलायबल एंड गुड क्वालिटी प्रोडक्ट रिलायबल प्रोडक्ट गुड क्वालिटी अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट और कॉस्ट इफेक्टिव प्रोडक्ट प्रोड्यूस करके ये सारी चीजें कर सकता है एफ ओके तो एफ के बारे में थोड़ा सा डेफिनेशन लेते हैं ये तो प्रॉब्लम डिस्कस किया और पहले क्या होता था वो चीजें डिस्कस किया अब हम बात करते हैं इसकी छोटी सी डेफिनेशन पढ़ते हैं तो फ्लेक्स एफ एम एस इज अ ग्रुप ऑफ मशीन टूल्स मोस्टली एन सी एंड सी एन सी मशीन टूल्स इंटर कनेक्टेड बाय मीन्स ऑफ ऑटोमेटेड मटेरियल हैंडलिंग एंड स्टोरेज सिस्टम दिस सिस्टम इज कंट्रोल बाय कंप्यूटर सिस्टम तो एक डेफिनेशन को एक सम अप करके हमने डेफिनेशन दी कि हम मैन्युफैक्चरिंग तो कर रहे हैं फ्लेक्सिबिलिटी के साथ फ्लेक्सिबिलिटी के साथ मैन्युफैक्चरिंग करने का क्या मतलब हो कि जब भी प्रोडक्ट की चेंजेस की डिमांड आएगी तो हम उसको चेंज कर सकते हैं ड्यूरिंग द प्रोडक्शन तो ये फ्लेक्सिबिलिटी हमारे अंदर है जैसा कि हमने ऑटोमेशन में देखा था कि ऑटोमेशन के तीन पार्ट थे या टाइप्स थे जिसमें हमारी फ्लेक्सीबिलिटी को हमने डिस्कस किया था ओके तो फ्लेक्सीबल मैनुफैक्चरिंग वही है कि जिसमें हमें फ्लेक्सीबिलिटी आए तो एफ को अगर डिफाइन करेंगे तो एफ क्या है स्टूडेंट्स इट इज अ ग्रुप ऑफ मशीन टूल्स ये बेसिकली मशीन टूल्स का ग्रुप है जिसमें हम एन और सी मशीन बेसिकली यूज करते हैं और ये सारी चीज़ों एन और सी मशीन टूल्स को हम किसके साथ कनेक्ट करते हैं ऑटोमेटेड ऑटोमेटेड मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम और स्टोरेज सिस्टम के साथ जिसमें ऑटोमेटेड मटेरियल को हैंडल करता है एक सिस्टम जैसे ऑटोमेटेड गाइड व्हीकल्स लगे होते हैं जिसमें ऑटोमेटिकली मटेरियल को हैंडलिंग होती है और स्टोरेज भी होता है ये सारी चीज़ों को एन सी मशीन और ऑटोमेटेड मटेरियल हैंडलिंग और स्टोरेज सिस्टम को इंटर कनेक्ट कर दें और उसको कंट्रोल करें विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर सिस्टम तो वो क्या कहलाएगा एफ कहलाएगा ओके स्टूडेंट्स तो ये बेसिक डेफिनेशन होगा इसकी तो एफ एम एस इज अज स्पेशली अट्रेक्टिव फॉर द मीडियम एंड लो कैपेसिटी इंडस्ट्री बेसिकली एफ एम एस लो मीडियम और लो कैपेसिटी इंडस्ट्री के लिए बहुत ही यूजफुल होता है जैसे ऑटोमेटिव इंडस्ट्रीज हो गई एरोनोटिकल इंडस्ट्रीज हो गई ई स्टील एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्रीज हो गई तो ये छोटे या मीडियम कैपेसिटी के जो प्लांट्स होते हैं या इंडस्ट्रीज होती है उसके लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है बहुत ही अट्रैक्टिव होता है ओके स्टूडेंट तो दीज आर सम डेफिनेशन ये डेफिनेशन मैंने दी और उसके प्रॉब्लम्स डिस्कस की है तो होप आप लोग को ये एफ समझ में आ गया तो फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम में कुछ कंसेप्ट हैं लाइक इट इट इनकॉर्पोरेट्स सम कंसेप्ट एंड स्किल इन ऑटोमेटेड प्रोडक्शन सिस्टम तो यानी कि एफ में ये सारी चीज़ें होनी चाहिए ये सारी चीज़ें कंसेप्ट आने चाहिए स्किल्स होनी चाहिए दैट मीन्स फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन होता है इसमें फ्लेक्सिबल मैनुफैक्चरिंग में हम फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन करते हैं जैसे हमने ऑटोमेशन के कई पार्ट्स पढ़े थे स्टूडेंट जैसा कि फिक्स ऑटोमेशन पढ़ा प्रोबेबल ऑटोमेशन पढ़ा फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन पढ़ा तो फ्लेक्सिबल मैनुफैक्चरिंग इज अ काइंड ऑफ फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन और इसी के अंडर में और कंसेप्ट आता है ग्रुप टेक्नोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी तो ये हम आगे डिस्कस करेंगे ग्रुपिंग करते हैं ग्रुप टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर सीएनसी मशीन टूल्स ऑटोमेटेड मटेरियल हैंडलिंग बिटवीन मशीन्स तो ये सारे चीज़ें का समअप है ये आपका एफ एम एस फ्लेक्सिबल मैनुफैक्चरिंग सिस्टम ये सारी चीज़ यूज़ करके हम अपने मैनुफैक्चरिंग सिस्टम को बेहतर बना सकते हैं और बना भी रहे हैं ओके स्टूडेंट्स तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ अब हम डिस्कस करते हैं एलिमेंट्स ऑफ द एफ कि एफ के कितने एलिमेंट्स होते हैं और क्या क्या एलिमेंट्स हो सकते हैं बेसिक जो एलिमेंट्स है उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं तो सबसे पहले ऑटोमेटिक मशीन टूल जो आपकी मैन्युफैक्चरिंग करेगी जो आपका पार्ट उसको प्रोड्यूस करेगी फिर उसके बाद उस पार्ट को बनाया है तो उसको हैंडल करना पड़ेगा एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाना पड़ेगा तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं ऑटोमेटिक मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम लगाते हैं साथ ही साथ आपका जो प्रोडक्शन हो रहा है वो कंट्रोल मैनल में हो रहा है कि नहीं हो रहा उसमें कोई एरर तो नहीं आ रहा है क्वालिटी चेक करने के लिए हम क्या यूज करते हैं कंप्यूटर कंट्रोल सिस्टम का यूज करते हैं जो कि सारे मूवमेंट को मशीन टूल को और सभी चीजों को कंट्रोल करता है क्वालिटी के साथ साथ ओके स्टूडेंट तो एक बेसिक डायग्राम आप देख सकते हैं एक ब्लॉक डायग्राम है यहाँ पे एक मशीन है वर्क टेबल है जिसमें वर्क पीस को हम होल्ड करेंगे ये मशीन टूल है यहाँ पे मशीन टूल को होल्ड कराएंगे और यहाँ पे आपका रोबो आर्म है ठीक है स्टूडेंट्स तो यहाँ पे रोबो आर्म है जो कि इस जो आपके ये जो आपका प्रोडक्ट होगा जो आपका प्रोडक्ट बनेगा उसको हैंडल करेगा लोडिंग और अनलोडिंग करेगा तो एक रोबोट के आर्म लगे हुए हैं रोबोट आर्म जिसे बोलते हैं तो मैं इसमें हम मशीन सीएनसी मशीन और एनसी मशीन यूज़ करेंगे आपका जो आपका मटेरियल आएगा उसको लोड करना लोड करने के बाद मैनुफैक्चरिंग हो जाएगी तो उसको अनलोड करना तो
इस मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम ये कन्वेयर बेल्ट लगा रखा है ये पार्ट्स इसमें आते जाएंगे और ये जहाँ पे स्टोरेज होगा वो जाता रहेगा इस तरीके से मूवमेंट होता रहेगा तो ये आपका एक बेसिक एफएमएस सिस्टम हमने देखा रखा है इस डायग्राम के साथ आपको तो चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स हम देखते हैं टाइप्स ऑफ एफ टाइप्स ऑफ एफ भी बहुत इंपॉर्टेंट है फर्स्ट वन इज सिंगल मशीन सेल सेकेंड वन इज फ्लेक्सिबल मैनुफैक्चरिंग सेल थर्ड वन इज फ्लेक्सिबल मैनुफैक्चरिंग सिस्टम ओके सो दीज आर थ्री टाइप्स ऑफ एफ एम एस चलिए वन बाई वन डिस्कस करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम तो सिंगल मशीन सेल क्या होता है स्टूडेंट एज द नेम सजेस्ट नाम से क्या पता चल रहा है यहाँ पे एक सिंगल मशीन लगी होगी ओके सो इट कंसिस्ट ऑफ कम्प्लीटली ऑटोमेटेड मशीन जिसमें एक कम्प्लीटली ऑटोमेटेड मशीन लगी होगी एन सी नहीं सिर्फ सी एन सी मशीन लगी होगी तो इट कंसिस्ट ऑफ आ कम्प्लीटली ऑटोमेटेड मशीन सच एज सी एन सी विच आर कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग अन अटेंडेड ऑपरेशन विद इन द टाइम पीरियड लेंदर देन वन कम्प्लीट मशीन साइकिल तो इसमें क्या होगा स्टूडेंट सिर्फ एक सी एन सी मशीन लगी होगी और उस सी एन सी मशीन से लोडिंग और अनलोडिंग के लिए ऑटोमेटिक मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम को कनेक्ट कर दिया जाएगा और फिर आपके सारा काम होता रहेगा तो यहाँ पे सिर्फ सिंगल मशीन लगी होगी और सारे ऑपरेशन उसी पे परफॉर्म होंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं इसका सिंगल मशीन सेल का डायग्राम ये एक सिंगल मशीन सेंटर है वहाँ पे मशीन टूल लगा हुआ है और यहाँ पे देख सकते हैं पैलेट चेंजिंग रोबोट है तो यहाँ पे जो चेंज होगा जो मटेरियल आएगा आपको प्रोडक्ट रॉ मटेरियल उस पर चेंज करने के लिए प्रोडक्शन पहले लोड और अनलोड करने के लिए यहाँ पे पैलेट चेंजिंग रोबोट आम लगे हुए हैं ये आपके रोबोट आम है ये देख सकते हैं ओके okay, स्टूडेंट ये आपका बफर स्टोर विथ माउंटेड पार्ट है ये पूरा जो माउंटेड पार्ट हमने लगा रखे हैं इसमें कई पार्ट लगा सकते हैं जैसे सी मशीन में कई पार्ट लगा सकते हैं तो वन बाय वन हम उसको लोड और अनलोड कर सकते भी हैं तो ये देख सकते हैं आपका ये पार्ट आया इस तरीके से ये आपका इनपुट और आउटपुट स्टेशन है यहाँ से इनपुट और आउटपुट से गया फिर उसके बाद मैनुफैक्चरिंग हुई उस तरीके से प्रोडक्शन हुआ और उस पर मशीनिंग हुई फिर इस तरीके से आपका पार्ट बाहर निकल गया तो इस तरीके से वो पाफर स्टोर में जाके स्टोर हो गया और ये सारा कनेक्टेड होता है लोडिंग और अनलोडिंग के लिए ऑटोमेटेड गाइड विकल्स लगे होते हैं तो इस तरीके से एक छोटे से डायग्राम से आप ये समझ सकते हैं वो तो आप लोग को ये समझ में आ गया होगा ओके okay. तो सारे देख सकते हैं सारे ऑपरेशन सारे मशीन जो वर्क पीस है सारे ऑपरेशन एक ही मशीन पे कंट्रोल हो रहे हैं और काम कर रहे हैं तो इसको बोलते हैं सिंगल मशीन सेल ओके तो चलिए नेक्स्ट टाइप डिस्कस करते हैं फ्लेक्सिबल मैनुफैक्चरिंग सेल फ्लेक्सिबल मैनुफैक्चरिंग सेल में दो या दो से अधिक वर्क स्टेशन होंगे जहाँ पे मशीन लगे होंगे और एक मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम लगा हुआ जैसे उसमें भी था और मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम को हम किससे लिंक करेंगे लोडिंग और अनलोडिंग स्टेशन से जहाँ पे लोड और अनलोड होगा वहाँ पे हम उसको लिंक कर देंगे कि स्टेशन एक बना देंगे वहाँ पे लोडिंग होगी यहाँ पे अनलोड होगी और मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम उससे कनेक्ट होगा ओके okay. इस तरीके से समेटेशनी प्रोडक्शन सिस्टम आपका चलता रहेगा तो यहाँ पे देख सकते हैं स्टूडेंट यहाँ पे एक मशीन है वन एक मशीन सेंटर सॉरी मशीन सेंटर टू मशीन सेंटर वन तो दो मशीन्स लगे हुए हैं सेम है यहाँ पे बफर स्टोर विथ पार्ट्स यहाँ पे है और साथ ही साथ ये पैलेट चेंज ओवर है पैलेट चेंज ओवर माउंटिंग स्टेशन है यहाँ पे पैलेट माउंटिंग स्टेशन है तो यहाँ पे ये रोबोट्स लगे हुए हैं जिसमें आपका चेंजिंग और सारा कुछ होगा तो ये ये जो आपका रोबोट ये देख सकते हैं ये कैसे के कैसे काम कर रहा है यहाँ पे रोबोट आम है तो यहाँ पे जैसे मटेरियल आया यहाँ मटेरियल आया इस पे इस ये रोबोट इसको पिक करेगा इसको पिक करके बाद फिर मशीन सेंटर पे डालेगा इसी तरीके से ये दोनों साइड करेगा इधर भी करेगा इधर भी करेगा तो आपका प्रोडक्शन होता रहेगा फिर उसके बाद लोड करके अनलोड करेगा तो इस तरीके से आपका उसका टाइम उसका प्रोग्रामिंग होती है कि इतने सेकंड में इधर घूमेगा इतने सेकंड में इतना उधर घूमेगा तो इस तरीके से आपका प्रोडक्शन चलता रहेगा तो हम आप लोग को समझ में आ गया हो तो जैसे पार्ट इधर से इनपुट लेगा या आउटपुट इधर से आउटपुट इनपुट ये आपका सेल है सेल इनपुट आउटपुट लोडेड एंड अनलोडेड बाय मीन्स ऑफ ए सिस्टम जैसे मैंने बताया ऑटोमेटेड गाइड सिस्टम ऑटोमेटेड गाइड व्हीकल्स लगे होते हैं ए को बोलते हैं तो इस तरीके से आपका काम करता रहता है तो हम आप लोग को ये भी समझ में आ गया चलिए आगे बढ़ते हैं अब बात करते हैं फ्लेक्सिबल मैनुफैक्चरिंग सिस्टम इसमें बहुत सारे वर्किंग स्टेशन होते हैं वर्क स्टेशन लगे होते हैं लाइक सी एन सी मशीनिंग सेंटर्स या टर्निंग सेंटर्स लगे होते हैं जिसको हम मैकेनिकली कनेक्ट कर देते हैं बाय कॉमन हैंडलिंग सिस्टम से जो कि ऑटोमेटिकली कंप्यूटर सिस्टम से कंट्रोल किया जाता है तो देख सकते हैं यहाँ पे स्टूडेंट ये एक मटीरियल हैंडलिंग सिस्टम एक लगाए रखा और यहाँ पे कई मशीन सेंटर्स बना रखे हैं तो ये इस पर काम होता रहेगा मशीन वन पे फिर उसके बाद लोडिंग होगी अनलोडिंग 
होगी इस तरीके से ये आपका काम चलता रहता है तो वहां पे सिर्फ दो ही सिस्टम लगा रखा था यहाँ पे दो से ज्यादा चार या चार से अधिक लगाते तो मिनिमम चार स्टेशन बनाते हैं ठीक है इसमें आल्सो इट आल्सो इंक्लूड्स नॉन प्रोसेसिंग वर्क स्टेशन भी बनाए जाते हैं जो कि प्रोडक्शन को डायरेक्टली नहीं मतलब डायरेक्टली नॉन डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं जैसे पार्ट है उस या पैलेट को वॉशिंग स्टेशन बनाए जाते हैं कोऑर्डिनेट मिसिंग मशीन बनाए जाती हैं तो उस चीज़ के लिए भी हमारे पास अलग अलग कुछ वर्क स्टेशन बनाए जाते हैं इसमें कनेक्टेड होते हैं जो शो नहीं किया है तो रैक फॉर वर्क इन प्रोसेस जो आपका ये रैक है रैक से वर्क इन प्रोसेस जो हो रहा है वो दिखा रहा है यहाँ पे लोडिंग और अनलोडिंग स्टेशन पर तो इसके साथ ही मतलब एफएमएस में हम लाइक like, कुछ वर्क स्टेशन और बनाते हैं जहाँ पे आपका प्रोडक्शन को सपोर्ट करता है जैसे कि आपको वॉशिंग करनी है वॉशिंग स्टेशन बनाए जाते हैं कोऑर्डिनेट मेजर करना है मशीन का उसका स्टेशन अलग बनाया जाता है तो इस तरीके से इंटरलिंक होते हैं ठीक है तो इसी वजह से ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है एफएमसी से क्योंकि वहाँ पे भी दो मशीनें लग रही हैं लेकिन यहाँ पे बस चार मशीन लग रही हैं लेकिन इसमें एक और खासियत आ जाती है कि यहाँ पे डिफरेंट नॉन डायरेक्टली नॉन प्रोसेसिंग वर्क स्टेशन बनाए जाते हैं जो कि डायरेक्टली प्रोडक्शन से लिंक नहीं होते हैं जैसे कि वॉशिंग स्टेशन और कोऑर्डिनेट में जिन मशीन ओके तो इस तरीके से ये एफ आपका कम्प्लीट होता है टाइप इसके चलिए अब आगे देखते हैं इसके सम एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस तो एडवांटेजेस जैसा कि आप देख सकते हैं रिड्यूस्ड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग रिड्यूस हो जाती है सिंपल है क्योंकि सब कुछ ऑटोमेटेड हो रहा है फिर उसके बाद लोअर कॉस्ट पर यूनिट प्रोड्यूस कम यूनिट प्रोड्यूस होती है उसका कॉस्ट जो होता है पर यूनिट का वो कम हो जाता है ओके स्टूडेंट फिर उसके बाद ग्रेटर लेबर प्रोडक्टिविटी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है लेबर से लेबर जो प्रोडक्टिविटी है क्योंकि हम यहाँ पे स्किल लेबर यूज कर रहे हैं तो उसकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करेगी वो ज्यादा से ज्यादा काम कर सकेगा मशीन की एफिशिएंसी बढ़ जाती है क्वालिटी बढ़ेगी इंप्रूव क्वालिटी इंक्रीज सिस्टम रिलायबिलिटी सिस्टम की रिलायबिलिटी बढ़ जाएगी ज्यादा बहुत ही जल्दी जल्दी वो ब्रेक डाउन नहीं होगा सिस्टम में ठीक है रिड्यूस पार्ट इन्वेंट्रीज पार्ट इन्वेंट्रीज कम होगी यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें पार्ट बना के नहीं रखना पड़ेगा जस्ट इन टाइम का काम करेंगे जैसे ही आपका ऑर्डर आएगा उसके हिसाब से हम प्रोडक्शन करते जाते हैं फिर उसके बाद एडेप्टेबिलिटी टू कैड कैम ऑपरेशन कैड कैम ऑपरेशन को अडेप्ट करते हैं जैसे सिंपल स्टूडेंट्स आज की बात करें तो थ्री प्रिंटिंग का जमाना है तो यहाँ पर सिंपल हम क्या करते हैं कोई डिमांड आई प्रोडक्ट की तो सिंपल हमने उसको डिज़ाइन किया किसी भी डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर लाइक क्रियो और समथिंग लाइक टिंकर कैड भी ये सॉफ्टवेयर आता है जिसमें आप डायरेक्टली जब डिजाइन करेंगे मॉडल तो उसके एनालिसिस करके डायरेक्ट आप थ्री प्रिंटिंग में इम्पोर्ट कर देंगे तो उसका एक थ्री मॉडल बन के प्रिंट होकर तैयार हो जाएगा फिर उसको आप उसी पार्ट को आप सीएनसी मशीन में डाल देंगे तो वहाँ से आपका मैनुफैक्चरिंग भी होना शुरू हो जाएगा तो ये डायरेक्टली बहुत सारे ऑप्शन आ गए हैं आज के टाइम पे नए टेक्नोलॉजीज के साथ फिर आगे बढ़ते हैं हम तो वो आपका कैट कैम से इंटीग्रेशन होता है तो शॉर्टर लीड टाइम लीड टाइम घट जाता है इम्प्रूव एफिशेंसी बढ़ेगी बढ़ेगी क्षमता इंक्रीज द प्रोडक्शन रेट तो द लास्ट प्रोडक्शन रेट हमें बढ़ाना होता है ओके तो फिर उसके बाद डिसएडवांटेजेस की बात करें तो ऐसा सेटअप कॉस्ट जो सेटअप कॉस्ट जो होता है इनिशियल बहुत ही हाई होता है क्योंकि मशीन्स बहुत ही महंगी आती हैं और सब्सटेंशियल प्री प्लानिंग की जरूरत होती है बिकॉज बिना प्री प्लानिंग की अगर थोड़ी सी मिस्टेक हुई तो पूरा का पूरा आपका सिस्टम खराब हो जाएगा तो इस वजह से पूरा की सबसे अच्छे से प्री प्लानिंग की जाती है इंटरचिंग करने से पहले उसके बाद रिक्वायरमेंट ऑफ द स्किल लेवर स्किल लेवर की जरूरत है फिर कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है ये पूरा का पूरा क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं नई नई चीज़ें तो उसके एक अगर एक नया लेबर आ रहा है या वर्कर आ रहा है तो उसके लिए बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम होता है मेंटेनेंस भी कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि बाइक सब कुछ कंप्यूटर ऑपरेटेड है ऑटोमेटेड है तो उसका मेंटेनेंस भी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है होप आप लोग को ये एफएमएस पूरा कंप्लीट समझ में आ गया हो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसका भी जैसे चैप्टर ओवर होगा स्टूडेंट्स मैं इसके सारे जितना भी मैंने पार्ट डिस्कस किए हैं जितना पोस्ट किया है उसका एक पी डी फॉर्म मैं आप लोग को गूगल क्लासरूम में शेयर कर दूँगा तो सो दैट उसका आप नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं और आप चाहें तो लेक्चर देखे ही आप अपने लैंग्वेज में भी अपने लैंग्वेज में आप इसके नोट्स को प्रिपेयर करते जाइए ओके स्टूडेंट्स और ये अगर इस चैप्टर की बात करें तो एफ एम एस और जी पी यानी कि ग्रुप टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में बहुत ही पूछा जाता है अगर बी टी एग्जाम की बात करें और साथ ही साथ स्टूडेंट कुछ एक दो स्टूडेंट से मुझे पढ़ी भी की थी कि सर कुछ कॉम्पिटेटिव एग्जाम के क्वेश्चन भी डाले तो हम लोग को स्टूडेंट उनके लिए बोर्ड पर या बोर्ड पर क्वेश्चन
उसको एक वीडियो के फॉर्म में ही मैं अपलोड कर दूँगा सो डैट उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा तो कुछ क्वेश्चन होंगे उसमें आपके रिलेटेड टू बी में जो इम्पोर्टेंट होंगे और कुछ क्वेश्चन होंगे जो आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जो पूछे जा सकते हैं ओके सर तो डोंट डोंट वरी अबाउट दैट घटते रहिए पढ़ाई करते रहिए और सीखते रहिए ओके सर तो थैंक यू फॉर वॉचिंग